Ülkemizin doğal gaz keşiflerini konuşacağız. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi TESPAN Teknik Araştırmalar Koordinatörü Murat Noyan Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Banu Hanım. Çok teşekkürler bil mukabele. Evet, yapılan güncellemeler ve son keşifle birlikte 710 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine sahip olduğumuz anlaşılıyor Karadeniz'de. Bu ne ne işaret? Nasıl yorumlamak lazım bu rezerv miktarını? Rezerv miktarı diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman Örnek olarak Mısır'daki doğal gaz kaynaklarından daha yüksek. İsrail'deki doğal gaz kaynaklarından daha yüksek durumda. Ee, Azerbaycan'daki Şah Deniz'de de çok yakın bir e, kapasitesi var. Orada e, 1 milyar ton, e, 1 trilyon metreküp bir yük var. Biz de 710 milyona e, yaklaştık. Yaklaşık Hı. olarak e, ona yaklaşmış durumdayız. Ki e, Azerbaycan artık gazını ihraç ediyor. Biz de kendi kaynaklarımızı kendi ülkemizde kullanarak cari açığımızı azaltıp ileride de kapasite artışıyla yüksek ihtimalle ihracatçı bir ülkeye dönüşeceğiz. Evet bu önemli yapmış olduğunuz kıyaslama toplum tarafından algılanması açısından da çok faydalı bence. Azerbaycan'ın çok ciddi bir ihracat gerçekleştiği Şahdeniz Havzası'nda 1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi söz konusuyken biz de belki birkaç kuyu daha açtığımız takdirde bu rezerv miktarına ulaşabileceğiz. Doğru mu anlamışım? Evet, planlanan yaklaşık 40 kuyu var Karadeniz'de. Bunlar sisteme bağlandığı zaman e, bu kapasitenin yukarısına bile çıkabilir. Çünkü sismik araştırmalar bunun arkasının daha fazla olduğunu, e, kapasitenin daha yüksek olduğunu belirtiyor. E, burada sadece boru hatları olarak düşünmemek lazım Hı. dağıtımı. E, burada sıkıştırılmış gaz olarak da e, alıp sisteme verebileceğiz. O anlamda da bir süratli bir şekilde sisteme kavuşması mümkün çıkartılacak doğalgazın. Şimdi Filios'taki tesislerin de artık bitme noktasına geldiğini dün de izleyicilerimizle paylaştık. Görüntüleri de ekranlara taşıyoruz zaten. Çok hızlı bir operasyon yürütülüyor galiba Karadeniz'de Filios açıklarında. Bu operasyonu nasıl okudunuz siz bir uzman olarak? Şimdi mevcutta iki sismik gemi, e, sismik tarama gemisi Karadeniz'de çalışmaya devam ediyor. Üç gemimiz Sondaş'ta, e, diğer bir gemi Akdeniz'de e, gerçekten çok süratli bir şekilde bunu artık kullanılabilir hale getirilmesi üzerine çalışma var. Altyapı hazırlanmış durumda, tesisler hazırlanmış durumda. Ee, i̇nşallah çok yakında e, yerel kaynaklarımıza kavuşmuş olacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Türkmenistan'a gitti. Türkmenistan'ın e, Azerbaycan'la kıyaslandığında çok daha büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bunların e, en azından batı yanakli konusunda farklı bir sürecin de işletilmesi e, gerekmekte. E, Hazar bölgesindeki, Hazar havzasındaki doğalgaz e, boru hatlarından ve buradaki e, sistemin işleyişinin de biraz bahsetmekte ve Türkiye'nin bu noktada nasıl ayrıştığını da ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum ben Murat Bey. Çünkü bu bölgede özellikle Azerbaycan'ın pek çok uluslararası firmayla ortaklık yaptığını biliyoruz. Hem çıkartma hem de nakil noktasında. Ama Türkiye kendi öz varlıklarıyla bu süreci yürüterek bir fark da ortaya koyuyor zannediyorum. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Türkiye, Azerbaycan, Tü, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesinin ana şeyi oradaki doğalgazın Türkiye üzerinden dünya pazarına verilmesi üzerine aslında onun, onun üzerine bir şey oldu. Türkiye burada birçok alanda artık enerji koridoru haline geliyor ve farklı partnerlerle eş zamanlı bir çalışma yürütüyor. Bu anlamda Yine kendi kaynaklarımızın dışında diğer kaynaklar yani komşularımızdan aldığımız kaynaklarımız da, kaynakları da hatlar üzerinden e, taşıyarak buradan da bir e, fayda elde edeceğiz. Hı hı. E, kastettiğim şey şu, e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın e, gemileri 
yani Türkiye'nin öz malı olan gemilerle bu operasyonun çıkartma ve nakil operasyonunun yürütülmesi e, durumunu biraz e, detaylandırmakta e, fayda var diye düşünüyorum Murat Bey. Bu operasyonun e, bir ülkenin öz varlıklarıyla yürütülüyor olmasının katkıları sizce neler? Evet eskiden e, bu tür çalışmaları dışarıdan aldığımız hizmetlerle yapıyorduk. İşte e, dışarıdan alınan e, hizmetler ile sondaj, sismik çalışmalar vesaireler yapılıyordu. Şimdi artık kendi e, filomuz var. E, sismik çalışmalarımızı kendimiz yapıyoruz. Sondajlarımızı kendimiz yapıyoruz ki gemilerin gerçekten kapasiteleri çok yüksek. E, bu anlamda e, yakında sadece kendi kaynaklarımız değil dışarıya da hizmet verebilen bu e, filomuzu da dışarıya da hizmet verebilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum. Hı hı, peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağ olun iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar iyi Sağ olun çok sağ olun. teşekkürler.